ప్రియులరా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామమున మీకు వందనాలు తెలియచేస్తుంటున్నాను జనరేషన్ ఫర్ జీజస్ అనేటటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను ఓపెన్ డోర్ మినిస్ట్రీస్ పరిచర్యల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను అనేక పర్యాయములు ఈ ఓపెన్ డోర్ మినిస్ట్రీస్ కొరకు ప్రార్థన చేయమని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాం కనుక మీరు మాతో సహకరించండి మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియచేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించడు గాక ప్రియులరా ఈ యొక్క నూతనమైనటువంటి ఒక మరి దేవుని యొక్క వాక్యము కొన్ని వారాలు మనము ధ్యానించాలని నేను ఆశపడుతుంటున్నాను నెహేమియా గ్రంథాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనము ఈ యొక్క ధ్యానాలని కొనసాగిద్దాం మనందరికీ తెలుసు ప్రియులరా నెహేమియా గ్రంథము జెహోవా కన్సోల్స్ జెహోవా కంఫర్ట్స్ అనేటువంటి అర్థం కలిగినటువంటి పేరు యహోవాయే ఆదుకొనివాడు ఓదార్చువాడు అనేటటువంటి అర్థం ఇచ్చేటటువంటి చక్కని పుస్తకము నెహేమియా నెహేమియా గ్రంథంలో పదమూడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి మీరు ఒక అధ్యాయం తర్వాత మరొక అధ్యాయాన్ని మీరు ధ్యానించాలని మనవి చేస్తున్నాను పిల్లరా మెట్టుకు ఎజ్రా గ్రంథము నెహేమియా కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి ఎజ్రా గ్రంథము నెహేమియా గ్రంథము ఎస్తేరు గ్రంథము జకరియా గ్రంథము హగ్గాయ్ గ్రంథము మలాకీ గ్రంథము పాత నిబంధనలో ఉన్న ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా ఒక కుటుంబానికి లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక సెట్ ఆఫ్ బుక్స్గా మనం చూస్తున్నాం చరిత్రలో జరిగిన సంభవాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతున్నటువంటి కార్యాలుగా ఈ యొక్క చరిత్ర ఈ పుస్తకాల్లో మనకు కనబడుతుంది కనుక మరి ఈ పుస్తకం లేక నెహేమియా గ్రంథంలోని విషయాలు మరి న్యూ టెస్ట్మెంట్లో క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఎక్కడ ప్రస్తావించబడినట్టుగా మనం చూడం అంటే నెహేమియాని కోట్ చేసి మరి హెబ్రిల్ క్రాసిన పత్రికలో కానీ లేక మరొక పత్రికల్లో కానీ చాలామంది మరి పాత నిబంధన భక్తులను గురించి క్రొత్త నిబంధనలో మాట్లాడారు ఆ మాటకు వస్తే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే మరి లోతును గురించి మాట్లాడారు ఆయన మరి నోవాహును గురించి మాట్లాడారు కనుక అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడారు అలాగే న్యూ టెస్ట్మెంట్లో మనం చూసినట్లయితే మరి అధ్యాయం అంతా కూడా మరి ఈ విశ్వాస వీరుల పట్టి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఉన్న హీరోస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఎన్ని అనేకమైన పేర్లు రాయబడినట్టు మనం చూస్తున్నాం హానోక్ లాంటి వారిని గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో జ్ఞాపం చేసుకుంటాం కనుక దేవుని స్తోత్రాలు కానీ నిహేమియా ఎక్కడ మనకి న్యూ టెస్ట్మెంట్లో కనబడదు కానీ ఒక యూనిక్ ప్లేస్ మరి ఆయన బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఆయన మరి జీవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కనుక మరి ఈ యొక్క మరి ఒరిజినల్గా మరి హిబ్రూ భాషలో మరి ప్రచురించబడినటువంటి ఈ యొక్క బైబిల్లో హీబ్రూ స్క్రిప్చర్స్లో ఒరిజినల్ స్క్రిప్చర్స్లో మరి ఎజ్రా గ్రంథము నెహేమియా గ్రంథము రెండు ఒకటే పుస్తకంగా ఉన్నాయి మెట్టుకు ఈ నెహేమియా గ్రంథాన్ని సెకండ్ ఎజ్రా దాని గురించి చెప్పబడ్డది కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో వచ్చేసరికి నెహేమియా గ్రంథము వేరుగా ఎజ్రా గ్రంథము వేరుగా మనకు తెలియపరచబడుతుంటుంది ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని రచించింది లేకపోతే ఈ పుస్తకానికి గ్రంథకర్త ఎవరంటే ఎజ్రా గ్రంథకర్తగా ఉంటున్నాడని కూడా మనము మరి నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం ఈ పదమూడు అధ్యాయాల్లో ఈ రెండు భాగాలుగా దీన్ని మనము విభాగించవచ్చు ఒక గవర్నర్గా నెహేమియా ఒక గవర్నర్గా ఇజ్రాయేలు ఎజుస్లేం పట్టణంలో ఉంటున్నాడు మరి మొదటి విడతగా ఫస్ట్ టెర్మ్ ఆయన మొదటి నుండి పన్నెండు అధ్యాయాల వరకు మనం చదువుతున్నాడు అందులో జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా ఫస్ట్ టెర్మ్లో జరిగిన విషయాలుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఆయన మరలా తిరిగి తన షూషాను కోటకు వెళ్తాడు సుమారు ఒక పది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి జరిగించినటువంటి సెకండ్ టర్మ్ మళ్ళీ వచ్చి ఆయన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి మందిరం ఎలా ఉంది మరి ఎరుషులేంలో ఉన్న ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అధికారులు ఎలా ఉన్నారు మరి అన్ని సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి లేదా అని చూడడానికి ఆయన వచ్చి మరలా తిరిగి కొన్ని మార్పులు ఆయన చేసినట్టుగా కొన్ని అభివృద్ధి పనులు ఆయన చేసినట్టుగా రిఫార్మేషన్ వర్క్స్ కొన్ని చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక వాటిని గురించి పదమూడవ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాం మెట్టుకు ఏడు వందల ఇరవై రెండు మరి క్రీస్తు పూర్వము ఈ యొక్క అశ్వరీయులు ఏం చేశారంటే ఈ పది నార్దర్న్ ట్రైబ్స్ మరి ఇజ్రాయిలు గోత్రాలు ఉండే పది గోత్రాలని మరి వారు చెదరగొట్టేసి వారి యొక్క మరి సామ్రాజ్యంలోనూ అలాగే ప్రపంచంలోనూ వారు పంపించేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే చాలా కాలం అయిన తర్వాత చాలా కాలం అయిన తర్వాత సుమారు ఆరు వందల ఐదు ఐదు వందల ఎనభై ఆరు క్రీస్తు పూర్వము మరి బబులోనీయులు 
మరి నెబుకదనే జరి వీరు ప్రవచనాలు చెప్పబడినట్లుగా ఎరుషులేముకు మరి పట్టుపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం యోధ ప్రజలను యోధ ప్రజలను మరి వారి యొక్క అవిశ్వాసమును బట్టి వారు అవిధేయతను బట్టి ముందుగా ప్రవచనాలు చెప్పబడిన వాడు డెబ్బై ఏళ్ళు మీరు మరి చెరలో ఉంటారని చెప్పినట్టుగా వారిని చెరలోనికి పట్టుకుని వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే రాజు అయినటువంటి కోరేషు ఆయన రాజుగా వచ్చినప్పుడు బౌలోనియన్ సామ్రాజ్యం అయిపోయింది కోరేషు ఆయన పరిపాలనకు వచ్చి దేవుడు ఆయన్ని ప్రేరేపించాడు ప్రేరేపించినప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే ఎవరైతే యూదులు ఉన్నారో ఈ ప్రాంతాల్లో మీరు మీ సొంత దేశానికి వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళిపోయి మీ దేవుని కొరకు ఒక ఆలయాన్ని కట్టుకోండి అని ఆయన ప్రకటన చేశాడు ఆయన ఒక ఆజ్ఞను జారీ చేసినప్పుడు మొట్టమొట విడతగా మొట్టమొట సారిగా జరుబ్బాబేలు మరి యహోషువా వీళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరి జరుబబేలు నాయకత్వంలో హగ్గాయి ప్రవక్తగా ఉండి వారికి బోధ చేస్తూ జకరియా మాట్లాడుతూ ప్రవచనాలు చెబుతూ ఉంటుండగా వారు తమ స్వస్థలానికి వచ్చి తమ దేవుని యొక్క మందిరపు పునాది వేసుకొని వారు కార్యాలు జరిగిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వారు వచ్చి అక్కడ వారి యొక్క సొంత దేశంలో సెటిల్ అవుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగే రెండవ విడతగా మనము ఎజ్రా నాయకత్వంలో మరికొన్ని వేల మంది యూదులు బయలుదేరి వస్తున్నారు మరికొన్ని వేల మంది యూదులు వచ్చి అక్కడ దేవుని మందిరాన్ని కట్టడము దేవుని మందిరములో ఆ యొక్క ఆ ఆరాధనలను వారు మళ్ళీ రెస్టోర్ చేయడము ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం మూడవ విడతగా ఇప్పుడు నిహేమియా మూడవ విడతగా ఆయన మూడవ బ్యాచ్లో ఆయన మూడవ గ్రూప్లో ఆయన వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక దేవుని స్తోత్రాలు ప్రిల్లరా ఏదేమైనా ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత మలాకీ గ్రంథంలో జరి విషయాలు జరిగిన తర్వాత నాలుగు వందల సంవత్సరాలు క్రీస్తుకు పూర్వము నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఏ విధమైన ప్రవచనం లేదు ఏ విధమైనటువంటి ప్రవక్త లేడు ఏ విధమైనటువంటి వాక్కు దేవుని దగ్గర నుండి లేదు అందుకే ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ని సైలెంట్ ఇయర్స్ లేకపోతే సైలెంట్ పీరియడ్ మరి ఆ చీకటి కాలము లేకపోతే మౌనంగా ఉండిపోయినటువంటి స్థలం ఆ తరువాత జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాన్ వచ్చి మాట్లాడడము ఆయన యొక్క ప్రవచనము ఆయన యొక్క సేవ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కనుక దేవునికి స్తోత్రాలు కలుగునుగాక మరి పారసీకుల యొక్క రాజ్యం ఎప్పుడైతే ఈ బబులోను పారసీకుల యొక్క రాజ్యంలోనికి వచ్చిందో ఈ విషయాలు మీరు జ్ఞాపం పెట్టుకోవాలి ఈ మూడు విడతలని నేను చెప్పాను కదా ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది క్రీస్తు పూర్వము ఈ విషయాలు ఎజ్రా గ్రంథము ఒకటి నుండి ఆరు అధ్యాయాల వరకు రాయబడి ఉంటున్నాయి మనం చూడగలము కనుక జరుబాబేలు యహోశువ రాజైన కోరేష్ దినాల్లో వచ్చారు రెండవ విడతగా క్రీస్తు పూర్వము నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ విషయాలు ఎజ్రా గ్రంథం ఏడు నుండి పది అధ్యాయాల వరకు రాయబడి ఉంటున్నాయి ఇందులో మరి ఎజ్రా మరి ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిగా నాయకుడిగా ఉంటున్నాడు కనుక అలాగే నాలుగు వందల నలభై ఐదు క్రీస్తు పూర్వము నెహేమియా ఆయన నాయకత్వంలో వస్తూ ఉంటున్నాడు కనుక ఈ గ్రంథంలో మూడు రకాలైనటువంటి ప్రజలను మనం చూస్తాం ఈ పదమూడు అధ్యాయాల్లో కూడా మూడు రకాలైన ప్రజలను మనం చూస్తాం ఒక రకమైనటువంటి ప్రజలు ప్రజలు అవమానంలో శిథిలాల్లో మరి ఆ యొక్క పడిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారిని లేవనెత్తాలి వారిని కట్టాలి ఈ యొక్క గుంపుకు చెందినటువంటి వాడు నెహేమియా నెహేమియా శూషాను కోటలో రాజు దగ్గర గిన్నె అందించేవాడుగా కప్ బ్యారర్గా ఉన్నాడు కంఫర్టబుల్ లైఫ్ హ్యాపీ లైఫ్ రిచ్ లైఫ్ కనుక ఇంత సుఖవంతమైనటువంటి ప్రదేశాన్ని మరి కోటను పరిస్థితులను వదులుకొని మరి అవమానంలోను పతనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న ప్రజల దగ్గరికి ఆయన దిగి వస్తున్నాడు తగ్గించుకుని వస్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి సాదృశ్యంగా నిహేమియా ఉంటున్నాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆయన మహిమలో దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆశీనుడయ్యండి సకల విధములైనటువంటి మహిమకు దేవుని యొక్క దూతల యొక్క ఆరాధనకు పాత్రుడై ఉండగా ఆయన పరలోకాన్ని సింహాసనాన్ని తండ్రితో సమానముగా ఉండే భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి మన కొరకు దీనుడుగా దరిద్రుడుగా ఈ లోకమునకు వచ్చి ఆయన దేవుని రాజ్యమును స్థాపించాడు పిల్లల నెహమియా కూడా అలాగే ఉన్నత స్థితిలో నుండి ఆ పడిపోయిన శిథిలాలకి వెళ్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక ఆయన ఒక మరి ఒక దర్శనం కలిగినటువంటి వాడుగా ఒక విమోచకుడుగా ఒక ప్రజలను పునరుద్ధరీకరించేటువంటి వాడుగా ఆయన వస్తున్నాడు ఒక సేవియర్గా ఆయన వస్తుంటున్నాడు రెండవది మనం చూసినట్లయితే ఈ నెహమియా గ్రంథంలో మీరు రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో మీరు చదివినట్లయితే పిల్లరా అక్కడ ప్రజల దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు నేను ఒక్కడిని ఏం చేయలేను అయితే నాకు ఒక దర్శనం ఉంది నాకు ఒక ప్రేరేపణ ఉంది ప్రభువు నన్ను బలపరిచాడు ప్రభువు నాకు ఈ దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు ఇదిగో ఈ పడిపోయినటువంటి గోడలను మళ్ళీ తిరిగి కడదాం మనం అని చెప్పి వారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఈ విషయాలు తెలియచేసినప్పుడు వారందరూ ఏమన్నారంటే నెహమియా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనములో ఈ పని మంచి పని 
ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ వర్క్ కమ్ లెట్ అస్ బిల్డ్ రండి మనం కట్టుటకు పూనుకొందము రండి అని ఈ మంచి కార్యం చేయటకు వారు బలము తెచ్చుకున్నది వారందరూ కూడా బలహీనులైనప్పటికీ వారందరూ కూడా ఎంతో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఈ మంచి పని చేయడానికి వారు కలిసి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం కనుక నెహేమియ ఒక గ్రూప్కి చెందిన వాడిగా ఉంటున్నాడు రెండవదిగా కోవర్కర్స్గా కలిసి పనిచేసేవారుగా రెండవ గుంపు ఉంటున్నారు అయితే మూడో గుంపు మనకు కనబడతారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా విమర్శించడము వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా హేళన చేయడము వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అవమానపరచడము వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పని ఆపివేయడానికి ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలో ప్రభుత్వ పరంగా ప్రజల నుండి వ్యతిరేకత తీసుకుని వచ్చి మరి రకరకాలైన ప్రవక్తలను కూడా ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ని పెట్టుకుని ప్రవక్తల ప్రవచనాలు ఫాల్స్ ప్రాఫసీస్ కూడా ఇచ్చి పని ఆపేయాలని మ్యాక్సిమం ట్రై చేసినట్టుగా మంచి త్రీ గ్రూప్స్ ఒకటి నెహేమియా భారముతో తన కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ విడిచిపెట్టి వచ్చాడు అతనితో చేతులు కలిపినటువంటి కోవర్కర్స్ సెకండ్ గ్రూప్ థర్డ్ గ్రూప్ ద పీపుల్ హూ అపోజ్డ్ హూ డిస్కరేజ్డ్ హూ టర్న్డ్ అగేన్స్ట్ అపోజిషన్గా నిలబడిపోయారు ఈ మూడు గుంపుల్లో మనం ఏ గుంపుకి చెందిన వారిగా ఉంటున్నాం దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టడం విషయంలో కోవర్కర్స్గా ఉంటున్నామా లేక ఒక దర్శనంతో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటున్నామా మీ కాపరి మీ నాయకుడు మీ సేవకుడు ఒక దర్శనంతో ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే ఒక పరిచర్య ఒక దర్శనంతో ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే ఆ పరిచర్యను బలపరిచేటటువంటి చేతులు కలిపేవారుగా కమ్ లెటస్ బిల్డ్ కమ్ లెటస్ డూ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ అని చెప్పేవారుగా మనము ఆ గుంపులోనైనా ఉండాలి కానీ మూడవ గుంపులో ఈ అపోజ్ చేస్తూ దేవుని పనిని నిరాకరించి దేవుని పనిని పడగొట్టేటటువంటి వారిగా మాత్రము మన సంఘాల్లోనూ పరిచర్యల్లోనూ ఉండకూడదని ప్రభునామును మనం చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ సంబలుటు అనేవాడు ఈ టోబియో అనేవాడు ఈ గెషియోము అనేవాడు ఆ తర్వాత వారు అవమానం పొందారు వారు ఏమైపోయారో తెలియలేదు వారి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా దేవుడు విఫలం చేశాడు దేవుని యొక్క హస్తము నిహేమియాకు తోడుగా ఉంది కనుక దేవుని యొక్క హస్తము ఆ ప్రజలకు తోడుగా ఉంది కనుక వారు యాభై రెండు రోజులలో ఈ యొక్క పడిపోయిన ఎరుషులేం గోడలను మరలా తిరిగి కట్టి వారు గొప్ప ఉత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ డేస్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు అకంప్లిష్ ద గ్రేట్ టాస్క్ ఆ గొప్ప పనిని వారు నిర్వహించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం క్రీస్తు పూర్వము సుమారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల్లో మరి ఆ సంవత్సరాల కాలంలో ఈ పుస్తకం రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నెహేమియా గ్రంథము జిహోవా కన్సోల్స్ ఆర్ జిహోవా కంఫర్ట్స్ యహోవాయే మనల్ని కూడా ఆదరించేవాడు యహోవాయే మనల్ని కూడా ఓదార్చేవాడు కనుక దేవుని బిడ్డలారా ధైర్యంగా ఉండి దేవుని పనిలో ముందుకు సాగి వెళ్ళే వారంగా మనం ఉండాలని ప్రభునామున నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను దేవుని బిడ్డలారా ఈ పడిపోయినటువంటి గోడలు ఈ కూలిపోయినటువంటి ఈ యొక్క శిథిలాలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో పతనానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఒక సంఘములో ఉద్యోగము కోల్పోయి శిథిలావస్థలో నామకార్థతలో పడి ఉన్నటువంటి స్థితికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఇవి ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో భక్తుడైనటువంటి ఎహెచ్కేల్కు దేవుడిచ్చిన దర్శనానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఈ రాళ్ళు పడిపోయాయి ఈ గుమ్మములు కాల్చబడ్డాయి శిథిలాలుగా పడి ఉన్నాయి వాటి మధ్యన అవమానంతోనూ బేదరికములోను దరిద్రతలోను ప్రజలు పడి ఉన్నారు ఎహెజ్కేలు చూసిన దర్శనములో కూడా ఎముకలు చల్లా చదరైపోయి ఉన్నాయి అవి ఎండిపోయి ఉన్నవి ఎండిపోయినటువంటి ఎముకల మధ్య దేవుని సేవకుడైన ఎహెజ్కేల్ సంచరిస్తూ ఉంటున్నాడు పిల్లల నిహేమ్య ఎలా అయితే అక్కడికి వచ్చి దేవుని యొక్క మాటలు చెప్పి ప్రార్థనా పూర్వకంగా పడిపోయిన గోడలను మళ్ళీ తిరిగి యాభై రెండు రోజుల్లో వారందరూ కట్టుకోగలిగారు అలాగే నిహెజ్కేల్ కూడా సేవ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆయన ప్రవచనాన్ని పలుకుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్ను విడుదల చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలు కూడా లెక్కింప శక్యము కానీ మహా సైన్యమై నిలిచాయని దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతుంది ఎండిపోయిన ఎముకల్లోనికి దేవుడు జీవం పంపించాడు ఎండి ఎముకల్లోనికి దేవుడు శక్తిని పంపించాడు వారి సజీవమై సైన్యంగా మారి నిలిచిన దినాన్న నీ జీవితం కూడా ఒకవేళ అలాంటి పడిపోయిన స్థితిలో పతనమైన స్థితిలో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో అనారోగ్య ఇబ్బందుల్లో రకరకాలైనటువంటి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒకవేళ పడిన స్థితి కూలిన స్థితి దిగజారిన స్థితి ఒకవేళ ఉంటున్నట్లయితే అధైర్యపడకు నువ్వు నిహేమి అవలే నిలబడు నిహేమి అవలే నీ పాపములను ఒప్పుకో నీ పితరుల పాపములను ఒప్పుకో నీ కుటుంబ పాపములను ఒప్పుకో దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపంతో రా ప్రభు నిన్ను ఆదరిస్తాడు ధైర్యపరుస్తాడు లేవనెత్తుతాడు నువ్వు లేచి నిహేమి అవలే పని జరిగించగలవు 
కనుక దేవునికి స్తోత్రాలు కలుగును గాక ప్రభుచిత్తం అయితే ఈ యొక్క ధ్యానాల్ని మనము రాబోయే వారాల్లో కూడా కొనసాగిస్తాము ప్రభు మనతో ఏం మాట్లాడతాడో ఆయన ఎటువంటి తలంపులను మనకు అనుగ్రహిస్తారో మనం ఆశతో ఎదురు చూసేటటువంటి వారంగా మన ముందాం ఫ్రీలరా కనుక నెహేమియా గ్రంథాన్ని జ్ఞాపం చేసుకుందాం నెహేమియా గ్రంథములో ప్రిల్లరా ఎంతో గొప్ప మరి పాఠాలు మనకి దేవుడు నేర్పిస్తూ ఉంటున్నాడు పడిపోయినటువంటి గోడలు తిరిగి కట్టబడడం మనం చూస్తున్నాం సుమారు పది గుమ్మములను వారు నిర్మించారు ఈ విషయాలు మూడవ అధ్యాయంలో రాయబడినట్టు మనం చూస్తున్నాం నెహేమియా గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ప్రిల్లరా పడిపోయినటువంటి ఈ యొక్క గుమ్మములను ద్వారబంధములను ఈ తలుపులను ఈ గౌనులను వారు లేవనెత్తుతున్నారు వీరందరూ కూడా ఈ గుమ్మములను నిలిపినటువంటి వారు ఎవరని మనం చూసినట్లయితే వారు ప్రొఫెషనల్ బిల్డర్స్ కాదు కాంట్రాక్టర్స్ కాదు మేషనరీ వర్కర్స్ కూడా కాదు కానీ వారందరూ కూడా సామాన్యమైనటువంటి గాయకులు ఉన్నారు లేవీలు ఉన్నారు బంగారు పని వారు ఉన్నారు వివిధ రకాలైనటువంటి సిటీజన్స్ ఆఫ్ జెరూసలేం ఆ జెరూసలేం పట్టణంలో ఉన్న పౌరులు కుటుంబాలు కుటుంబాలతో వారి వంశాలతో కలిసి ఈ పని చేయడానికి పూనుకున్నారు పిల్లల అందువలన వారు ఆ కార్యాన్ని చేసి ముగించారు నువ్వు ఎవరమైనప్పటికీ కూడా యు మే నాట్ బీ ఎ ప్రొఫెషనల్ నువ్వు ఒకవేళ సంపూర్ణమైనటువంటి ఒక పాస్టర్ గారువో లేకపోతే నువ్వు ఒక ఎవాంజలిస్టువో కాకపోవచ్చు నువ్వు ఎవరమైనప్పటికీ ఆశగల ప్రాణాన్ని ప్రభు తృప్తిపరిచేటటువంటి వాడు అయి ఉంటున్నాడు దేవుని పనిలో నేనున్నాను అని అంటే ప్రభు నిన్ను వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు యషయా అన్నాడు నేనున్నాను ప్రభు నన్ను పంపించు అని అన్నాడు కనుక దేవుని సంఘములో పని చేయడానికి దేవుని రాజ్యములో పని చేయడానికి దేవుని కార్యాలు విస్తరింప చేయడానికి ఒక కార్యకర్తగా ఒక పనివాడిగా ప్రభు నిన్ను వాడుకోగలడు నీవు సిద్ధంగా ఉన్నావా అవును ప్రభు అని చెప్పేటటువంటి వాడుగా ఉన్నావా అలా అయితే దేవునికి స్తోత్రాలు పిల్లరా ఈ యొక్క గ్రంథం యొక్క ప్రారంభపు మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే నెహేమియా సుషాను కోటలో ఉన్నాడు రాజుకు గిన్నె అందించువానిగా ఉన్నాడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు కానీ తన దగ్గరికి తన యొక్క స్వజనులలో నుండి కొందరు వచ్చినప్పుడు తన సహోదరుడైన హనాని కూడా వచ్చినప్పుడు వారిని అడుగుతున్నాడు మన ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు మన దేశం ఎలా ఉంది మన పట్టణం ఎలా ఉంది మన యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయంటే వారు చెబుతున్నారు ప్రజలు బహు అవమానంలో ఉన్నారు ఇలాగ ఎరుషులేం గోడలు కూల్చివేయబడ్డాయి ఎరుషులేం యొక్క గౌరులు ద్వారబంధములు తలుపులు కాల్చివేయబడ్డాయి ప్రజలు దరిద్రతలోను అవమానములోను శిథిలాల్లో ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు ఆయన చేసిన మొదటి పని ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ విన్నాడో ఎప్పుడైతే ఈ శాడ్ న్యూస్ ఆయన విన్నాడో ఆయన ఏడ్చి కన్నీరు కార్చి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడానికి పూనుకున్నాడు మొదటి అధ్యాయంలో నెహేమియా యొక్క తగ్గింపు ప్రార్థన నెహేమియా యొక్క పాపములను గురించి ఒప్పుకోలు ప్రార్థన మనకు కనబడుతుంది చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కానీ మన పాపములను ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేయాలని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది ఒకవేళ మన పాపములను ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేయకపోతే ప్రియులరా మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వినబడదటండి దేవుని సన్నిధికి ఈ ప్రార్థన వెళ్ళదట అందుకే అరవై ఆరవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచనములో కీర్తనాకారుడు అంటున్నాడు నా హృదయములో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల యహోవా నా మనవి వెనకపోవును అంటున్నాడు నా హృదయంలో నేను పాపము దాచుకుంటే దేవుని దగ్గరికి నా ప్రార్థన వెళ్ళదు ఆయన వినలేడు అందుకే యషియా గ్రంథం యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఆయన అంటున్నాడు రక్షింప నేరకయుండినట్లు యహోవా హస్తము కురుచు కాలేదు వినేరకయుండినట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు కానీ మీ పాపములు మీకును ఆయనకు మధ్య అడ్డు గోడవలే వచ్చాయని అంటున్నాడు కనుక మన పాపములు అడ్డు గోడగా దేవుని ముఖమును మరుగుపరుస్తున్నాయి మన ప్రార్థన ఆయన దగ్గరికి వెళ్లకుండా అడ్డు గోడగా ఏర్పడి ఆటంకపరుస్తున్నాయి అందువల్లనే ప్రియుల పాపములు నొప్పుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నేమియా నీవు కూడా నీ పాపములు నొప్పుకొని ప్రార్థన చేయగలవా దేవాలయమునకు వెళ్ళినటువంటి శుంకరి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుటకైనను ఆయనకి ధైర్యము సరిపోక ఆయన రొమ్ము కొట్టుకొనిచు తన పాపములు నొప్పుకొనిచు ప్రభు ఆ పాపినైన నన్ను కరుణించము అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతడు ఎంత ఘోర పాపి అయినా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అతడు ఆ రోజు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు బైబిల్ చెప్తుంది మొదటి యోహాను పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగినవాడు నీతిమంతుడు మన పాపములను క్షమించి 
సమస్త దుర్నీతి నుండి మనను పవిత్రులనుగా చేయన ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రపరచు ఈ అనుభవంలోనికి మీరు వచ్చారా ఈ అనుభవంలోనికి మనం వచ్చామా మనం ప్రార్థన చేయించినప్పుడు మన బలహీనతలు నొప్పుకొని మన పాపములు నొప్పుకొని ప్రభు యొక్క కృపాసనం ఎందుకు చేరినట్లయితే ప్రభువే మన మనవులను ఆలకించి ఆయన మన యొక్క ప్రార్థనలకు జవాబు దయచేసేవాడుగా ఉంటాడు నెహమ్యా ప్రార్థనకు దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో జవాబు ఇచ్చాడు నెహమ్యా ప్రార్థనకు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో దేవుడు జవాబును ఇచ్చాడు నీ ప్రార్థనకు కూడా ప్రభు జవాబిస్తాడు మన ప్రార్థనలకు కూడా ఆయన జవాబును అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన నాతో కలిసి ఏకీవించండి లెటస్ ప్రే ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం నెహేమ్య యహోవా ఓదార్చువాడు యహోవా కన్సోల్ చేసేవాడు కంఫర్ట్ చేసేవాడు ధైర్యపరిచేవాడు అనే అర్థం కలిగినటువంటి నాయన ఈ పేరు కలిగిన ఈ గవర్నర్ గారి యొక్క జీవితం ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు నెహేమ్య గ్రంథాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా సహాయకుడు అయిన ముందుకు కూడా మమ్మల్ని నడిపించండి ఈ మాటలు నాయన విన్న బిడ్డలకు మేలుకరంగా చేయండి ప్రభా ఎవరైతే బలహీనులుగా అనారోగ్యంతో ఉన్నారో వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండి సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి వారి సమస్యల నుండి విడుదలను దయచేయండి యేసు క్రీస్తు వారి నామున ఈ మనువులు ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్